அரசர் பொதுவாக வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஜோதிடர் கிட்ட போனாக்க அவங்க வந்து இந்த கோவிலுக்கு போய் இந்த இந்த பரிகாரங்கள் செய்யுங்க அவங்க பிரச்சனை தீரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து கோவிலுக்கு போய் பரிகாரம் செய்யறதுனால எப்படி சார் தீரும் உதாரணத்துக்கு வந்து சரியா படிக்கலன்னோ இல்ல குழந்தையின்மைனோ திருமணம்னோ இருந்தாக்க அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் கோவிலுக்கு செல்வதனால் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும் மிக விரிவாக பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வி எனக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஒரு மூன்று நான்கு நிமிடங்களில் சுருக்கமாக இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட முடியாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு விளக்குறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் இந்து மதமே ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது தான் நம்முடைய ஆலயங்கள் நம்முடைய புனித ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னால் சித்தர்களால் வந்து சில குறிப்பிட்ட இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து கட்டப்பட்டவை ஆகம விதிகளின்படி அதாவது மற்ற புனித மார்க் மார்க்கங்களின் பிரார்த்தனை செய்யும் இடங்களை ஒரு விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு கட்டும்போது இந்து மதம் மட்டுமே ஆகம விதிகளை கோவில் ஆலயம் அமைப்பதற்கும் விதிகளை வகுத்து சொன்னது உதாரணமாக ஒரு இடத்துல கோவிலை கட்டுவதற்கு முன்னால் அந்த மண்ணை சுவைத்து பார்ப்பார்கள் அந்த மண்ணில் புல் விளைந்திருக்கும் அந்த மண்ணில் ஒரு பசுவையும் கன்றையும் செல்லவிட்டு அந்த மண்ணில் அந்த பசு எந்த இடத்தில் புல்லை தின்கிறது எந்த இடத்தில் தன் கன்றுக்கு பால் கொடுக்கிறது என்பதை போன்ற மண்ணின் குணத்தையும் மண்ணின் உயிர்ப்பு தன்மையையும் அந்த மண்ணிற்கு கிடைக்கும் கதிர்வீச்சு அளவையும் ஞானிகள் மெய்ஞான வழிப்படி கண்டுபிடித்து அந்த இடத்தின் தகுதியை உணர்ந்தே அந்த இடத்திற்குள் கருவறை அர்த்த மண்டபம் இது போன்ற சில அனைத்தையும் ஒரு மனிதன் படுத்து கிடைப்பதை போன்ற ஒரு சில ஆகம விதிகளின்படி கோவிலையும் கோபுரத்தையும் அலை அமைத்தார்கள் கோபுரத்தின் தாற்பயம் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் நம்முடைய இந்து மத ஆலயங்களின் கோபுரம் ஒரு தீ சுடர் போல தீ பிளம்பு போல இருக்கும் அதாவது இப்படி ஒரு தீ பிளம்பு போல அதாவது உங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் சுட்டரிக்கும் விதமாக எந்த ஒருவர் கோவிலுக்குள் நுழையும் போது ராஜகோபுரத்தின் உள்ளே சென்று தான் உள்ளே நுழைய வேண்டும் கோபுர வாசலின் தாத்பரியம் ஒரு அதில் உள் மறைந்திருக்கும் அமைப்பு என்னவென்றால் ஒரு தீ பிழம்பை போல தோற்றமளிக்கும் ஒரு கோபுர வாசலின் வழியாக உங்கள் பாவங்கள் நீங்கள் செல்லும் போது உங்களுடைய பாவங்கள் சுட்டரிக்கப்படுகின்றன என்பதுதான் ராஜகோபுரத்தின் தத்துவமே கூட ஆக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் சித்தர்களும் ஞானிகளும் ரிஷிகளும் சித்தர் வேறு ஞானி வேறு ரிஷி வேறு இந்த மூன்றுக்கும் அர்த்தம் பின்னால் ஒரு நாள் நேரம் கிடைக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் சித்தர்களும் ஞானிகளும் ரிஷிகளும் கோவிலின் அமைப்பை கிரக வலுவிற்காகத்தான் அமைத்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் ஆயிரக்கணக்கான தெய்வங்கள் அனைத்தும் இந்து மதத்தில் இருக்கின்றன ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று இந்து மதம் வலியுறுத்திய போதும் சிறு தெய்வ வழிபாட்டையும் விதவிதமான தெய்வ வழிபாட்டையும் இந்து மதம் ஆதரிக்கிறது இந்து மதம் அனைத்து தான் செல்கிறது அதற்கு காரணம் இந்த கிரக வலுக்களே ஒவ்வொரு கோவிலும் நம்முடைய இந்து மதத்தில் கிரக வலுவிற்காக கட்டப்பட்டவை தான் ஒவ்வொரு தனித்தனி கிரக வலுவிற்காக நவகிரகங்கள் மனிதனை ஒன்பது வகையில் மனித வாழ்க்கையை பிரித்து காரகத்துவங்கள் எனப்படும் செயல்பாடுகளின் வழியே மனிதனை கட்டுப்படுத்துகின்றன இயக்குகின்றன என்பதுதான் ஜோதிடத்தின் நியதி ஜோதிடத்தின் விதி நீங்கள் தற்போது கேட்டதைப் போல புத படிப்பு ஒருவருக்கு இல்லை என்றால் அதற்கு காரணமான கிரகம் வித்யா காரகன் என்று சொல்லப்படுகிற புத பகவான் ஆகவே புத பகவான் வலிமை இல்லாத நிலைமையில் ஒருவருக்கு இருக்கும்போது அவருக்கு படிப்பு சரியில்லாத நிலைமையில் ஜோதிடத்தின் இன்னொரு மறைமுகமான அர்த்தத்தின்படி அவருக்கு புதனுடைய வலு குறைவாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் புதனுடைய வலு குறைவாக இருக்கிறது என்றால் அந்த புதன் கிரகம் நம்முடைய பூமியில் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற இடங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னால் சித்தர்களாலும் ஞானிகளாலும் கண்டறியப்பட்டு அந்த தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற அதாவது புத கிரகத்தின் கதிர்வீச்சு அதிகமாகவோ அல்லது செம்மையாகவோ இருக்கின்ற இடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த இடங்களில் புதனுக்குரிய வழிபாட்டு தலங்கள் கட்டப்பட்டன உதாரணமாக இன்றைக்கு திருவண்காட்டில் இருக்கின்ற புத பகவானுடைய கோயிலும் சென்னை கொன்றத்தூருக்கும் போரூருக்கும் நடுவில் இருக்கிற வடதிருவண்காடு என்று ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் சேக்கிழார பெருமானால் பெரிய புராணம் ஏற்றிய சேக்கிழார பெருமானால் கட்டப்பட்ட கோவூர் ஈஸ்வரன் கோயில் சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலும் புத பகவானை வழிபடுவதற்காக மட்டுமே கட்டப்பட்டவை அதே போல் சைதாப்பேட்டையில் இருக்கும் காரணேஸ்வரர் குளம் காரணேஸ்வரர் திருக்கோவில் புத பகவானின் வலிமைக்காக கட்டப்பட்டது ஒவ்வொரு கோவிலும் ஒவ்வொரு கிரகங்களின் வலிவிற்காக வலுவிற்காக அந்த கிரக வலுவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக கட்டப்பட்டவை என்பதால் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைக்கு காரணமான ஒரு கிரகம் வலிமை இழந்திருக்கும் நிலையில் சரியான ஒரு ஜோதிட ஆலோசனையின் மூலம் பரிகாரம் என்ற பெயரில் அந்த கிரகத்தின் வலு உள்ள கோவிலுக்குள் நீங்கள் சென்று 
குறிப்பிட்ட நேரங்கள் பரிகாரத்திற்கும் நேரங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக உலகின் தலை சிறந்த தடையை நீக்கும் பரிகார ஸ்தலமான காலகஸ்தியில் ஒரு இரவு தங்குவதற்கு நம்முடைய சித்தர்கள் நமக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதே போல ஒரு இரவு ஒரு ஜாமம் எனப்படும் இரண்டரை மணி நேரம் ஒரு முகூர்த்தம் எனப்படும் நாற்பத்தி எட்டு நிமிடம் ஒரு நாளிகை எனப்படும் இருபத்தி நாலு நிமிடம் என உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான கிரகங்களுக்கு கிரகங்களின் வலுவை கூட்டும் அல்லது குறைக்கும் ஆலயங்களுக்குள் நீங்கள் இருக்கும்போது மட்டுமே அது பரிகாரமாக செயல்பட்டு ஒரு மருத்துவத்தில் நீங்கள் மருந்து சாப்பிடுவதை போல செயல்பட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகள் குற குறைகின்றன என்பதே தான் இந்து மதத்தின் ஜோதிடத்தின் தாத்பரியம் ஜோதிடத்தின் எடுத்து நெறிமுறை அதே நேரத்தில் இவற்றையெல்லாம் விளக்கி கொண்டிருக்க உங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்பதால் சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இதை புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்குமா இருக்காதா என்பதால் நீ பொதுவாக இந்த கோயிலுக்கு போ அந்த கோயிலுக்கு போனவுடன் உனக்கு பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்றுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியான புரியாத காரணத்தினால் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட உங்களுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டாது என்பதால் இதை விளக்கமாக சொல்லாமல் பொதுவான கோவில்கள் என்று சொல்லப்பட்டன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோவிலும் சந்திரஸ்தலம் சூரியஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்டதன் காரணம் இதுதான் சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் ரொம்பவே தெளிவாக சொன்னீங்க நேர் இணைப்பில்